இருபத்தொன்பது மாநிலங்கள்ல தமிழகம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கு நீரிழிவு நோய் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்படியே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம் இன்னைக்கு இருக்கிற நல சவால்களில் உடல் நலத்திற்கு சவாலாக இருக்கக்கூடிய பல நோய்களுக்கும் ஆரம்ப புள்ளி துவக்க புள்ளி குப்பை உணவுகளாகவும் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துவது தான் திரும்ப 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 சுற்றி சுற்றி ஆய்வுகள் அதைத்தான் சொல்லுது சக்கர வியாதி அதிகமாகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது பதினஞ்சு வருஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கும் இந்த வருஷமும் கூட ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் நீரிழிவு நோயாளிகள் அதிகமாக இருக்கிற இடம் இந்தியா தான் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க அதை விட மோசம் என்ன அப்படின்னா இந்த வருஷம் வந்து அதாவது குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் போன வருஷம் வரைக்கும் உள்ள டேட்டாவை எடுத்து பப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கான் இந்த அந்த பப்ளிகேஷனில் இந்த ஆண்டும் இந்தியா தான் உலகத்திலேயே அதிக நீராளி நோயாளிகளை வச்சிருக்கு அது மட்டும் முக்கியமான செய்தி இல்லை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தொம்பது மாநிலங்களில் அவன் எழுதும்போது இருபத்தொம்போது மாநிலம் அதுக்கப்புறம் நடந்து நமக்கு தெரியும் இருபத்தொம்போது மாநிலங்களில் தமிழகம் தான் முதலிடத்தில் இருக்கு நீரிழிவு நோயில் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் ஒரு பக்கம் இது உருவாகி கொண்டே இருக்கு அப்படின்னா ஏன் இது வந்து புதிய நீரிழிவு நோயாளி இவ்வளவு தூரம் பேசினாலும் அப்போ உண்மையிலே இன்னும் சக்கரை நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்களா இன்னும் உடல் உழைப்பு குறைவா இருக்கா மரபு ரீதியா பரவி கொண்டு இருக்கிறதா இல்லை என்றால் உண மன அழுத்தம் அதிகமாகி கொண்டே இருக்கிறதான்னு பார்த்தா புதுசா ஒரு விஷயத்த காரணம் காட்டுறாங்க நாங்கள் படிக்கும்போது இல்லாத காரணம் இவ்வளவு நாள் பேசப்படாத காரணம் சர்க்கரை நோய்க்கு நீரிழிவு நோய்க்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிற அறிவார்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சொன்ன இந்த பப்ளிகேஷன்ல வந்திருக்க காரணம் என்ன தெரியுமா காற்று மாசுபடுதல் ஏர் பொல்யூஷன்னால டயபெட்டிஸ் வரும்னு எங்கேயுமே கிடையாது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மருத்துவ புத்தகங்கள்லயும் கிடையாது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது இன்றைக்கு உலக சுகாதார அறிவிச்சுட்டாங்க ஏன் இந்தியாவில் கூடிக்கிட்டே இருக்குன்னா வெறும் மன அரிசி சாப்பிட்டாங்க கிழங்கு சாப்பிட்டாங்க மன அழுத்தம் மரபு மட்டும் இல்லடா அந்த ஊர்ல கண்ணா அப்படின்னு காற்று மாசுபட்டு கொண்டு இருக்கிறது காற்று மாசுபடுதல் எந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் வாங்க இங்கே ஒரு காத்து இருக்குன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஒரு கனச்சதுர அளவுக்கு உள்ள ச எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய காற்றுல எவ்வளவு மாசுக்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ஒரு அறிக்கை சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஒரு கன சதுர அடியில் இருக்கிறதுல நாற்பது இன்டர்நேஷ்னல் யூனிட் வந்து இது மாதிரி ஒரு குப்பைகளோ மாசுகளோ இருந்தால் அது உடல் நம்ம பாதுகாத்துக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதிகபட்சம் போனால் ஐம்பது இருக்கலாம்டா அப்படிங்கிற கும்மிடி பூண்டுலேருந்து மீனம்பாக்கம் வரைக்கும் இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இருக்கு நம்ம ஊர் அழகு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகள் அப்படிம்பாங்க காற்றில் மிதந்து கொண்டு இருக்கிற மாசுக்களின் அளவு இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு இருக்கு டில்லி நம்ம ந நம்ம நாட்டினுடைய தலைநகரத்தில் டில்லியில் வந்து ஆர் கே புரம்னு ஒன்று இடம் இருக்கு அந்த ஊரில் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இருக்கான் ஏண்டா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுன்னா ஆயிரத்துக்கு மேலே மீட்டர் இல்லை மீட்டரில் அவ்வளோதான் அளவு இருக்கு ட்ரிப்பிள் நைன் அவனோட அழகு எவ்வளவு மாசுக்கள் காய்ச்சலையும் இதுலேயும் இருக்குன்னா அப்போ வந்து அவை எவ்வளவு நம்மை பாதித்து கொண்டே இருக்கும் நடுக்குவாதம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது கை வந்து ட்ரிமர் இருக்கும் முடியாது தர தர தான் இருக்கும் வயதானவர்களுக்கு வரும் எழுபது வயசு எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே மூளையில் இருக்கக்கூடிய டோபமீன் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பு குறையும் போது கையில் வந்து ஒரு நடுக்கம் வரும் இது வந்து பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழில் சித மருத்துவத்தில் நடுக்குவாதம் வாங்க இது வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசுக்கு மேலே மூளையில் சில சுருக்கங்கள் வரும் அவருடைய வேலை அழுத்தத்தை பொறுத்து மன அழுத்தத்தை பொறுத்து அவர் சாப்பிட்ட உணவுகள் அவங்களோட எக்ஸ்போஷரை பொறுத்து அவங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கிட்ட வரும்போது மூளை சுருக்கம் வரும் இந்த சீட்டி எடுப்பாங்க ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா போடுவாங்க ஏஜ் ரிலேட்டட் செரிபரல் அட்ரோபி அப்படின்னு போடுவான் அதாவது வயதானதால் ஏற்பட்ட மூளை சுருக்கம் இதெல்லாம் நோய் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூளை சுருக்கத்தில் சிலருக்கு அது வந்து அந்த டோபமைன் சுரப்பு வந்து குறைஞ்சிரும் அதனால் வயதான இந்த நடுக்குவாதம்னு வரும் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா சொல்கிறது இல்லை எங்களுடைய மருத்துவமனையில் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் நடுக்குவாதத்தோடு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வேறு எல்லாம் ஏகப்பட்ட சோதனை பண்ணி பார்த்தாச்சு எதுவும் எல்லாம் நார்மல் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு நடுக்குவாதம் அவருக்கும் டோபமின் குறைஞ்சிருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த நடுக்குவாதம் இனி வரக்கூடிய
மூளைக்குள்ள சில விஷயம் உள்ளே போக முடியாது மூளையை வந்து மிக அழகாக இயற்கை விதத்து வடிவமைச்சிருக்கு முதல்ல எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங்கான போனு மண்டை மண்டையோடு லேஸில் எங்கே போய் இடித்தாலும் சின்ன பிள்ளையெல்லாம் சில பேர் கட்டிலேருந்து விழுந்துருச்சு தொட்டிலேருந்து விழுந்துச்சு பதறி ஓடி வருவாங்க ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா அது மிக வலுவான ஒரு போன் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு டிஷ்யூலேயும் பிளட் பிரெயின் பேரியருமாங்க ரத்தத்தில் ஒரு நச்சை கலந்து விட்டா கூட அந்த நச்சு மூளைக்குள்ளே போகாதபடி இற இயற்கை படைச்சிருக்கு ஏன்னா அந்த நச்சு மிக நுண்ணிய துகள்கள் உள்ளே போகாத அளவுக்கு சுற்றி ஒரு உரம் இருக்குது அதே மாதிரி ச விஷயம் வந்து கருப்பையில் இருக்குது ஒரு ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தைய சுமந்துட்டு இருக்கானா ஒரு பல்வேறு நச்சுக்கள் வந்து தாய்க்கு பிரச்சனை பண்ணாலும் குழந்தைக்குள்ளே போகாது ஆனால் என்ன கொடுமைன்னா சமீபமாக நாம் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு ரசாயனங்கள் இந்த பூமிக்குள்ள நம்ம வந்து மனிதனுடைய சுயநல வெறிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு ரசாயனங்கள் இந்த கருப்பை வழியாக சிசுக்குள்ளேயும் தாய்ப்பாலுக்குள்ளேயும் மூளைக்குள்ளேயும் போகுது மூளையினுடைய அந்த பிளட் பிரெயின் பேரியரை தாண்டி இயற்கைக்கு தெரியாது இவ்வளவு மோசமா அந்த மனுஷன் சிந்திப்பான் இவ்வளவு மோசமா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு போவான்னு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா ஒருவேளை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கூட படைச்சிருக்கும் அப்படி ஒரு நுட்பமாக அதுக்குள்ளே எல்லாம் போகக்கூடிய அணுக்கள் தான் இன்னைக்கு பல்வேறு நோய்களை வந்து பூத்தி கொண்டே இருக்குது பாரிசார் சொல்லும்போது சொன்னாங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரில அவருடைய மருத்துவ அவருடைய இல்லத்துக்கு பக்கத்தில் அவர் வணிகம் செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது சிறு விடுதிகள் சின்ன சின்ன விடுதிகள் நாள் விடுதிகள் வந்து அவர் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க அந்த விடுதிகளில் இடம் கிடைக்கவே மாட்டேங்கி என்ன சார் இப்படி இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு காரணம் தான் அப்பெல்லாம் மருத்துவமனை அந்த மருத்துவமனையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு நாள் சிகிச்சை கொடுத்துட்டு நீங்கள் போயிட்டு அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு வாங்க எங்களுக்கு இடம் இல்லைங்கிறாங்க ஏன்னா நாலாவது நாளைக்குள்ளே வழியில் அவ்வளோ வருஷ கூட்டம் நிற்குது மூணு நாள் ஒரு கீமோ சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் வெளியே போயிட்டு அடுத்த வாரம் கீமோ சிகிச்சைக்கு நீங்கள் வா அது வரைக்கும் வெளியே போயிருங்கிறா எங்கே போகன்னு தெரியாதவங்க பக்கத்தில் ஒரு வீடு எடுத்துருக்காங்க அப்படி வீடுகள் நிரம்பி வழியுது அந்த தேனாம்பட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டம் மத்து அந்த மருத்துவமனையை சுற்றி இருக்கிற கூட்டம் நாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா மருத்துவமனை நிரம்பி வழியுது அப்படின்னா அதுக்கு கூட ஒரு உதாரணம் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஏழு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ ஆய்வாளர் ஒரு அம்மையார் ஒருத்தங்க அவங்க வந்து நியூ ஜ பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னல் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலாந்துலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மது மருத்துவ பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் அந்த அம்மா அவங்க உலகமே மதிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆசிரியர் அவங்க அவங்க இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க இந்தியாவினுடைய மருத்துவ விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு எல்லா இடமும் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு ப டெல்லியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு அதில் பேசுகிறாங்க நான் மெய்சிலிருந்து போனேன் இங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியாவை என்னமோ நான் ஒரு சாதாரண நாடுன்னு நினச்சேன் ஆனால் இங்கே என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது என்ஹெச்எஸ் இங்கிலாண்டில் இருக்கிற மாதிரி கிளீவ்லாண்டில் இருக்கிற மாதிரி மேயோ கிளினிக்கில் இருக்கிற மாதிரி உலகத்தின் கோலோச்சும் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை வசதியெலாம் இந்தியாவில் முக்கு மூலையிலலாம் நல்ல பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரியாக வந்துருச்சு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னாங்க என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் சரி நோய் வந்தவங்களை இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் வருஷம் வருஷம் நோய் குமியுத இவங்கள என்ன செய்யுது இதை இதை தடுக்கிறதுக்கு இந்த நாடு என்ன செஞ்சிட்ருக்கு அதுவும் குறிப்பாக சர்க்கரை வியாதிக்கு இங்கே மிகப்பெரிய அளவில் இன்சுலின் பயன்படுது இன்சுலின் நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஆனால் புதிய சர்க்கரை நோயாளிகள் இவ்வளோ உருவாராங்களே இவர்கள் ஏன் புதிய நோயாளிகளாக வராங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க உணவில் பிரச்சனையா இவங்களுடைய வாழ்வியலில் பிரச்சனையா அதை ஏன் இந்த அரசும் இந்த மருத்துவர்களும் ஏன் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க நோய் வந்த அப்புறம் குணப்படுத்துறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு ரொம்ப வேதனையோடு அந்த பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அதே தான் இங்கே நம்ம வந்து குவிகிற கூட்டம் நோயாளிகள் கூட்டம் குவிது என்னோட நண்பர் ஒரு மருத்துவர் அவர் புற்றுநோய்க்கு மிகச்சிறிய சிகிச்சை பண்ணுறாரு அவர் வந்து நோ ஒவ்வொரு நாளும் நான் வீட்டுக்கு வரும்போது எனக்கு அழுகையாக வருது சிவராமன் உடைப்பார் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது தினம் ஒரு காலத்தில் நான் இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி நான் இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ வருவாங்க இன்னைக்கு நான் வந்து இப்போ பிதிக்கிற கூட்டத்துலேருந்து விலகி வெளியே வரேன் அவ்வளவு புதிய புற்றுநோயாளிகள் வராங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல நம்ம ஏதாவது செய்யணும் ஏன் இப்படி இருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வர்றவங்கள குணப்படுத்துறோம் அதுக்கு மருந்து கொடுக்குறோம் என்ன அறுவை சிகிச்சை செய்யறோம் அது வேற அவர் நவீன மருத்துவர் அதனால அந்த வழியில நான் என்னவோ முயற்சி பண்றேன்
ஐயா ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்னாங்க இல்லையா அதாவது இந்த மாநிலத்தை வந்து நம்ம கரிம வேளாண்மை மாநிலமாக மாற்றணும் ஆர்கானிக் பாலிசி கொண்டு வரணும்னு இது வந்து ஒரு வேண்டுதெல்லாம் கிடையாது அதாவது இட்ஸ் நாட் அ சாய்ஸ் அது வந்து ஒரு மேண்டேட் உறுதியாக நடக்கணும் இந்த நாட்டு மக்களை காப்பாற்றணும் இந்த ஊர் மக்களை காப்பாற்றணும் அதை தவிர ஒரு வழியே கிடையாது நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் இது வந்து கரிம வேளாண்மை வந்து வணிகத்துக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லை கரிம வேளாண்மையினால விற்பனை பொருள் கூடும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை காப்பா உயிர் பிழைக்கணும்னா இதுதான் வேணும் இன்னைக்கு அதுதான் உண்மை அதாவது யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அது வந்து நமக்கு ஒரு துயர செய்தியாக மனசுக்கு கொஞ்சம் வலியோட ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்போம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வரும்போது தான் நமக்கு வந்து அதனுடைய வலியும் வேதனையும் புரியும் மிகப்பெரிய அளவில் இளைய தலைமுறைக்கு இந்த நோய் கூட்டம் கூடிக்கிட்டே இருக்கு அது சக்கர வியாதியாக இருந்தாலும் சரி புற்றுநோயாக இருந்தாலும் சரி தினம் தினம் அதில் சந்திக்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப சின்ன பிள்ளை பன்னெண்டு வயசில் நேற்று பார்க்கும்போது ஒரு குழந்தை வந்து பன்னெண்டு வயசு குழந்தை அந்த பன்னெண்டு வயசு குழந்தைக்கு ஈரலில் சுருக்க நோய் வந்துருக்கு சிரோசிஸ் லிவர் ஈரல் வந்து சுருங்கியிருக்கு என்ன காரணம்னே தெரியாது நோய் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டு விஷயம் நான் எங்களை மாதிரி மருத்துவரில் தெரியலைங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அவங்க ஏதாவது ஒரு பதில் வருதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியோட ஒரு நோயருடைய தாயோ தந்தையரோ வந்து கேட்கும் போது எங்கள்ட்டிருந்து வர்ற பதில் எப்படி இருக்குன்னா தெரியலைங்க ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அதாவது தன் எதிர்பார்த்தல் மாறிடுச்சு இப்படி ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகளை சொல்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் வேதனையாக இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பூமியில் மனிதன் ஒரு மகிழ்வாக வாழக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எல்லா அதனுடைய அத்தனை கீற்றுகளையும் நம்ம அறுத்துக்கிட்டே வரோம் சூழலில் ஒரு பெரிய மாசுக்களை உருவாக்குறது நம்ம மனம் வேதனைப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு முக்கியமான ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அன்னைக்கு இருந்த ஒரு குதூகலமான மனம் இல்லை மனதை வந்து அழுத்தத்துக்குள்ளேயே கொண்டு வரும் நேற்று ஒரு முந்தானத்து வந்து ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் ஒருத்தரோட சாலையில் பேசிக்கிட்டே நடந்து போயிட்டு இருக்கு அப்போ வரும்போது அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்லிகிட்டே வரார் என்ன எப்படி மனம் அழுத்தப்படுதுன்னு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே வரோம் அப்போ அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் சார் நீங்கள் கார் ஓட்டும்போது பேசுவீங்களா அப்படின்னா நான் பேசிகிட்டு வந்திருக்கேன் சார் கார் எடுக்கும்போது சில நேரத்தில் ஃபோன் வந்து இப்போ தான் ப்ளூடூத்தில் இருக்குதுனால ப்ளூடூத்தில் போட்டுகிட்டே பேசிகிட்டே வருவேன் நீங்கள் உங்கள் மூளைக்கு மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாரு எப்படி அப்படின்னாரு நீங்கள் எப்படி பேசுனீங்க எப்படி பேசுகிறீங்கன்னாரு இப்போ என் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னாரு உங்கள் கை எப்போவும் இப்படி கை வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க கை சொடக் போட்டே இருந்தீங்க இப்படி பேசிகிட்டே இருந்தீங்க கார் ஓட்டும்போது இப்படியே கையை சொடக் போட்டேவா ப்ளூடூத்தில் பேசுனீங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் ஸ்டீரிங்கை பிடிச்சிட்டு வண்டியை நேராக பார்த்துட்டு கார் ஓட்டும்போது நீங்கள் வெளியில் எந்த இடத்துலையும் போய் சாலையில் திடீர்னு ஒருத்தர் வந்தால் கூட பிரேக் போட்டுறீங்க ஒரு ஹார்ன் அடிச்சுக்கிறீங்க இல்லைன்னா உங்கள் வேகத்தை குறைத்து கொள்றீங்க தூரத்தில் வரக்கூடிய வாகனம் வந்து சற்று மெதுவாக போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்ச மாத்திரத்தில் உங்களுடைய கால் வந்து அதை நிறுத்தி வண்டியை வந்து ஸ்லோ பண்ணிடுறீங்க ஆனால் பக்கத்தில் பேசிகிட்டே வரீங்க உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் பேசிகிட்டே இருக்கோம் இருக்கிறதுலே மூளை அதிகமாக வேலை செய்கிற இடம் வந்து ஒருத்தரோட உரையாடும் போது தான் அப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் கையை காலம் மடக்கி நீட்டி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயத்த தெளிவாக பேசிகிட்டு இருக்க அதே நேரத்தில் ஒரு சாலையில் வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா இந்த மூளைக்கு வந்து ரெண்டு விதமான அழுத்தம் கொடுக்குறீங்க இந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது இதுவும் சாலையும் ஒழுங்காக ஓடணும் இவன்ட்டையும் சரியாக யோண்டு வளரக்கூடாது பக்கத்தில் தவற பேசக்கூடாது மிக கண்ணியமாக பேசணும் இப்படி எத்தனையோ விஷயங்களை வைத்து கொண்டு மூளை செய்யும் போது அது ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குறது இந்த அழுத்தம் உங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு நோய்க்கான ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்குது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறார் ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நாலஞ்சு இந்த மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் கொஞ்சம் இருபது வயசு முப்பது வயசு வரை கூட ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் முப்பது வயசுக்கு மேலே வர வர நீங்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும்தான் செய்யக்கூடிய அளவில் அதுக்காக நாலஞ்சு விஷயம் செய்யக்கூடாதுன்னு இல்லை ஒரே நேரத்தில் இரண்டு முக்கிய விஷயங்களை செய்யும் போது அது கூட ஒரு மன அழுத்தத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னார் உடனே எனக்கு இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு நம்ம வீட்லேயே இதுக்கு எத்தனை பண்ணால் எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம மனதை பூரா வந்து ஒரு அழுத்தத்தை உண்டாக்கி நம்ம மனதை வந்து ஒரு கொச்சை படுக்க வைத்து நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு தீவிர குரூர மனநிலை உருவாக்குறதுக்குன்னே தினாந்தனம் மத்தியானம் பன்னெண்டுலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு வரைக்கும் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் ஓடுது வேறு எதுவுமே வேண்டாம் அதை வீட்டில் பார்க்குற அத்தனை பேரும் ஒரு குரூர மன அழுத்தத்துக்குள்ளேயே ஆணும் பெண்ணும் உருவாகிட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர் நான் சொல்ல
அப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்மை சுற்றி சுற்றி மனதை அழுத்தப்படக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு சூழலில் வரக்கூடிய மாசுக்கள் வரக்கூடிய விஷயம் இருக்குது இது ரெண்டும் நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தாட்டா கண்டிப்பாக அவை வந்து நோய் கூட்டங்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும் உணவு இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய அன்றாடம் காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய உணவு நம்முடைய எதிர்பார்ச்சலை குடுவ உருவாக்குவதாக இருக்கட்டும் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நோய்களை எந்த ஒரு சிகிச்சை எடுத்தாலும் சரி ஒரு சாவித்ரி கண்ணன் பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை நீங்க எந்த ஒரு நோயில இருக்கட்டும் நோயாளியின் பங்கேற்பு அப்படிமாங்க பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிமாங்க இன்னைக்கு உலகமும் நவீன உலகமும் அதுதான் சொல்லுது அதாவது பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாம ஒரு நோயை குணப்படுத்தவே முடியாது முன்னாடி வந்து நம்ம போனோம் எனக்கு உடம்பு செல்ல ஏதாவது கஷாயம் கொடு மாத்திரை கொடு இன்ஜெக்ஷன் போடு நேராக போய் டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் அவர் ஒன்று கொடுத்தாரு சரியாக போச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டோம் இனிமேல் அப்படி இருக்க முடியாது ஒரு எந்த நோயாக இருந்தாலும் ஒரு சாதாரண காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை உயிருக்கு சவாலாக இருக்கக்கூடிய எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி நோயாளியும் அதில் பங்கேற்க வேண்டும் அப்படின்னு இப்போ ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறாங்க பி ஃபோர் மெடிசின் அப்படின்னு அந்த துறை வந்து வளர்ந்து கொண்டே இருக்குது அதாவது ப்ரிவென்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்ரி அண்ட் ப்ரொவாக்டிவ் மெடிசின் அப்படிங்கிறான் அதில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நாம் பங்கேற்க வேண்டும் நாம் எப்படி பங்கேற்பது இந்த உணவுலையும் மனசுலையும் தான் எனக்கு சர்க்கரை வியாதியும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கான சரியான உணவு திட்டத்தை மருத்துவர் சொல்லலாம் இதை சாப்பிடாது சாப்பிடாது பண்ண ஆனால் நம்ம வந்து அதை பின்பற்றி ஆகணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வந்து நாம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உணவுகள் இப்போ குறிப்பாக வந்து இந்த கடந்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக மிக முக்கியமாக வலியுறுத்தப்படக்கூடிய உணவுகள் அதுவும் குறிப்பாக இந்த மாதிரி நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்லக்கூடிய தொற்றாத வாழ்வியல் நோய்கள் நம்மை துரத்தக்கூடாது இல்லைனா வந்தாலும் அது தீவிர நோய்களை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னா எப்படி உணவு திட்டம் இருக்கணும்னு சொல்லி ஆய்வறிஞர்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாரும் கவனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அதுவும் குறிப்பாக விவசாய பெருமக்கள் நிச்சயமாக அது ஒரு அதை சந்தைப்படுத்துவதற்காக இருக்கட்டும் இல்லை என்றால் அதை பரவலாக்குவதற்காக இருக்கட்டும் உங்களுடைய பங்கு இல்லாமல் அது நடக்காது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இனி வரக்கூடிய காலங்களில் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி சிஸ்டத்தை எல்லா நாடுகளும் பின்பற்ற வேண்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு வந்து அந்த அறிக்கைக்கு பேர் வந்து ஈட் லேண்ட்செட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆண்டு தான் வெளியே வந்திருக்கு அதுவும் உலகத்தினுடைய மிக முக்கிய நாடுகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முப்பத்தேழு பக்கம் தான் அந்த அறிக்கை இணையம் படிப்பவங்க அதை வந்து எடுத்து பண்ணலாம் யாராவது ஒருத்தர் தமிழாக்கம் பண்ணி கூட அது கொடுக்கலாம் அது வெறும் முப்பத்தேழு பக்கம் தான் அந்த அறிக்கை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உன்னுடைய உணவில் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே காய்கறிகள் பழங்கள் புலால் சாப்பிட்றதா இருந்தால் மீன்கள் இருக்கணும் எழுபது சதவீதம் அதான் இருக்கணுங்கிறான் நீங்கள் வந்து தானியங்களை வந்து குறைச்சிருங்கன்ட்டாங்க முப்பது சதவீதம் தான் தானியங்கள் இருக்கணும் எழுபது சதவீதம் காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் இதுதான் இருக்கணும் அந்த தானியங்கள் கீரைகள் பழங்கள் இவை எல்லாம் கரிம வேளாண்மையிலிருந்து தான் உருவாகணுங்கிறதா இதில் ரொம்ப முக்கியமான நமக்கான செய்தி இது இன்னைக்கு நிறைய மரம் வளர்ப்பு பற்றிலாம் ஐயா மிக சிறப்பாக பேசினாங்க இன்னைக்கு மிக முக்கியமான தேவை இந்த ஆர்கானிக்காக வளர்க்கக்கூடிய காய்கறிகளுக்கும் பழங்களுக்குமான தேவை மிக மிக அதிகம் ஏன்னா அது வந்து இன்னும் சில ஆண்டுகளில் அத்தியாவசியமாகவும் அதுதான் முதல் கட்டுப்பாடாகவும் வரக்கூடிய காலத்தை நோக்கி தான் நகர்றோம் இன்னைக்கு அவங்க பேசியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு சட்டமாக மாறுவதற்கு அஞ்சாறு வருஷம் ஆகலாம் இது சந்தைப்படுத்துவதற்கும் இல்லைன்னா பரவலாக்குவதற்கும் பத்தாண்டுகள் பிடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெரிய கூட்டம் அதை நோக்கி நகர்ந்துடும் இன்னைக்கு உலக நாடுகளை இது தொடர்ந்து இனிமேல் பேசப்பட ஆரம்பிக்கும் அங்கேருந்து இந்தியா மாதிரி நகரங்களில் அந்த எஃப்எஸ்எஸ்ஐ மாதிரி அமைப்புகள் வந்து அதை முன்னெடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இதுதான் செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஒரு சூழலை நோக்கி நகர்றோம் அதுக்கு நம்ம என்ன அளவுக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ண ஒரு வெண்டைக்காயை எப்படி கொண்டு வர்றது ஒரு கத்திரிக்காய் எப்படி கொண்டு வர்றது ஒரு தக்காளி பழத்தை எப்படி கொண்டு வர்றது ஒரு முருங்கைக்காய் எப்படி கொண்டு வர்றது எல்லா காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் எல்லா நம்ம அருகாமையில் விளையக்கூடிய பழங்களாக இருக்கட்டும் முழுக்க முழுக்க கரிம வேளாண்மையில் உருவாக்கி கொண்டு வருவது மட்டும்தான் இதற்கு பயன்படும் எப்படி சாப்பிட சொல்கிறாங்கன்னா இனிமேல் இலைய போட்டு நம்ம முன்னாடி இந்த தமிழில் ராஜ்கிரன் ஒரு படத்தில் அரி சோரை பூடி போட்டு நடுவில் குழி பறித்து நல்லி எலும்புலாம் வச்சு அப்படி சாப்பிடுவாங்களா அப்படிலாம் சாப்பிடாதீங்க முதல்ல இலைய போட்டால் ஃபஸ்ட்டு காய்கறியை போடுங்க காய்கறியை போட்டு காய்கறி மேலே சாம்பாரை ஊற்றிக்கோ இல்லை புளி குழம்பு ஊற்றிக்கோ பீன்ஸ் பொரியல் அதில் பிசைஞ்சு அதை உருட்டி வேணும்னா சோறை தொட்டு சாப்பிடுட்டான் அதுக்கு எப்படின்னா ஒரு சின்ன அவங்க என
அப்படின்னு சொல்லியாச்சு நான் நிறைய பேர்கிட்ட இப்போ எல்லாம் சொல்கிறது என்னென்னா உங்கள் வீட்டுக்கு போனவுடனே முதல்ல இந்த அன்ன கரண்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அதை தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுருங்க இனிமேல் சோருக்கு ஸ்பூன் போடுங்க ஸ்பூனை வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா எனக்கு அந்த அன்ன கரண்டியை பார்க்கும்போது இந்த பொக்லைன் எந்திர மாதிரியே தெரியும் பெருசாக மண்ணை வெட்டி தூக்கி வைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ சாப்பிட்றோம் அரிசி வந்து மிகச்சிறப்பானதான் பல நம்ம அதுக்காக நம்ம அரிசியை பழிக்கிறதுக்கோ குறைக்கிறதுக்கோ இல்லை நம்ம வந்து அளவில் ஒரு நாளைக்கு ஏன்னா எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு சாப்பிட்டவங்க தானே அன்னைக்கு எவ்வளோ எங்கள் தாத்தா அரிசி சாப்பிட்டார் தெரியுமா இன்னைக்கு எங்கள் எவ்வளோ நாள் சாப்பிட்டாருன்னா அன்றைய உலகம் இல்லை இன்னைக்கு அன்றைய உழைப்பு இல்லை அன்றைய சமூகம் இல்லை அன்றைய மாசுக்கள் இல்லை அன்றைய காற்றும் இல்லை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாசுக்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்வியலில் அதிகம் உடல் உழைப்பு இல்லாத பொழுதில் நம்ம தானியங்களை சற்று குறைத்து தான் ஆகணும் நிறைய காய்கறிகளையும் கொஞ்சம் தானியங்களையும் அந்த தானியத்தை கொஞ்சம் குறுந்தானியங்களா கொஞ்சம் அருந்தானியங்கள் பாரம்பரிய அரிசிராங்களா எதுக்கு இது எல்லாமே எப்படி வருது இந்த இந்த கருத்தாக்கம் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த உணவும் சர்க்கரையை வேகமாக ரத்தத்தில் சேர்க்கக்கூடாது இதுதான் அந்த இந்த கருத்தாக்கத்துக்கு பின்னணி பார்க்கணும் ஏன் இவ்வளவு காய் சாப்பிட சொன்னாங்க காயும் குளுக்கோஸ் தான் காயும் சர்க்கரை சத்து உள்ளது தான் ஆனா அதனுடைய வடிவம் வந்து செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் ஆனா அரிசி வந்து நேரடியாக அது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அமைலோஸ் வந்து டக்குன்னு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் உடனடியாக உள்ளே போனோடனே குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி வேகமாக அப்சார்ப் ஆயிரும் ஆனால் காய்கறியிலேருந்து வரக்கூடிய சர்க்கரை சத்து மெதுவாக வரும் ஏன்னா அதில் ஏகப்பட்ட நார் இருக்கு அந்த நார் செரிக்கப்பட்டு அந்த செரிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சர்க்கரை பிரிஞ்சு நம்ம உடம்புக்குள்ளே சேர்றதுக்கு நேரம் எடுக்கும் நேரம் எடுக்கிற வரைக்கும் அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணாது நீங்கள் வாயில் போடுறீங்க அடுத்த முப்பத்தஞ்சாவது நிமிஷம் அது இறைப்பையை தாண்டிடும் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சாவது நிமிஷத்தில் சிறு உடலுக்கு போயிடும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே ஒரு பெரிஸ்டாலிசிஸ் இருக்குது சின்னதாக அந்த குடலை ஏக்கிட்டே தள்ளிட்டே போகும் அப்படி தள்ள நம்ம அப்சார்ப் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாது இதில் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உமிழ் நீர்லேயும் இறைப்பையிலையும் முன் சிறு குடல்லையும் குளுக்கோஸ் அப்சார்ப் ஆகிற அளவுக்கு பின் சிறு குடல்லையும் அப்புறம் பெருங்குடல்லையும் அப்சார்ப் ஆகாது அப்போ நம்ம வந்து நார்பொருள் உள்ள விஷயத்த நிறைய எடுத்தோம்னா அவை மெதுவாக நகண்டு 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 கீழே அப்சார்ப் ஆக போகிறதுல முன் சிறு உடல் தாண்டிடும் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் வந்து அதிகமாக நமக்குள்ளே அப்சார்ப் ஆகும் அதனால தான் அவன் வந்து நிறைய நார் உள்ள காய்கறியை நிறைய சாப்பிடு புலால் சாப்பிட்டேன்னா மீன் எடுத்துக்கோ இந்த இது மாதிரி பிராய்லர் சிக்கன் அதிகம் எடுக்காதன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் இந்த அப்சார்ப்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ணணுங்கிறது தான் ஆனால் இயற்கையிலேயே நம்முடைய அருந்தானியங்கள் அத்தனையிலையும் சிறுதானியங்கள் அத்தனையுமே அவை வந்து பட்டை தீட்டப்படாமல் அவ இன்னைக்கு அதுலேயும் பிரச்சனை என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா அதையும் போட்டு பாலிஷ் பண்ணி நல்லா விள விளையாடு ஆக்குறாங்க அப்படி ஆக்கக்கூடாது அது செமி பாலிஷ்டாவோ அன்பாலிஷ்டாவோ தான் இருக்கணும் அப்படி ஒரு அந் செமி பாலிஷ்டா இருக்கக்கூடிய சிறுதானியங்கள் இயல்பிலேயே ஒரு மெல்ல மெல்ல தான் சர்க்கரையை கொடுக்கும் அப்ப இவங்க அவங்க சொன்ன கருத்தாக்கம் இந்த அருந்தானியங்கள்ல ஏற்கனவே இருக்கு அதனால குறைவான தானியங்கள் எடுக்கும் போதும் இந்த தானியங்களை நம்ம கம்பு சோளம் குதிரவாளி காடைக்கண்ணி தென ராகி இது மாதிரியான சிறுதானியங்களையும் நம்ம நெல் ஜெராமடையா சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய பூங்கார் அரிசி கா நம்ம கருங்குருவை அரிசி கவுனி அரிசி இது மாதிரி நிறமியாக இருக்கக்கூடிய சிவப்பு நிறத்தில் இருக்க மாப்பிள்ளை சம்பா சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஞவரை இது மாதிரி அரிசிகள் எடுக்கும்போது சர்க்கரையை வேகமாக அப்சார்வ் பண்ணாது சர்க்கரையை வேகமாக அப்சார்வ் பண்ணலை அப்படின்னாலே அது சர்க்கரை வியாதிக்கு நல்லது புற்றுநோய்க்கும் நல்லது இன்னைக்கு வந்து பெரிய அளவில் புற்றுநோய் வருவதற்கான காரணமும் ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கான் டபிள்யூஹெச்ஓலேருந்தே தான் போட்டிருக்கான் அந்த கிராஃப் என்னைக்கு இந்த அஸ்காங்கிற வெள்ளை சர்க்கரை வந்துச்சோ அதுல இருந்து சர்க்கரையோட உபயோகம் சர்ன்னு மேல ஏறுது கூடவே டயபெட்டிக் அண்ட் புற்றுநோயாளிகளோட எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு நானூறு வருஷத்துக்கு அந்த கிராஃப் இப்படியே தான் இருக்கு டயபெட்டிக் உடைய இன்சூரன்ஸும் புற்றுநோயோட இன்சூரன்ஸும் அப்படியே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓட்டி சின்னதா இப்படிதான் போகுது இவன் சர்க்கரையை கண்டுபிடிச்சா சர்ன்னு ரெண்டும் ஒட்டுக்கையாரு ரெண்டுக்குமான ஒப்பீடு ஸோ என்றைக்கு இந்த வெள்ளை சர்க்கரை அதிகமாச்சோ என்னைக்கு இந்த மாவு பண்ணங்களினுடைய பயனாக்கம் அதிகமாச்சோ என்னைக்கு இந்த கிரைனை நல்லா பாலிஷ் பண்ணி எடுத்து அது பிரதான உணவாகி மற்றவையெல்லாம் குறைவான உணவாக மாறுச்சோ அந்தையில இருந்து நமக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய மனிதருடைய மரணம் நடந்தது எத்தனை பேர் நீங்க செய்தித்தாளில் கவனிச்சிங்கன்னு தெரில குளத்தூர் கோபாலன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இறந்து போனார் பேப்பர்ல ரொம்ப சின்னதா ஒரு செய்தி வந்துச்சு அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி
போனப்ப நேரம் போகாத நேரத்தில் கீழே இருக்கும்போது அந்த புத்தகத்தை விலைக்கு வாங்கினேன் முப்பத்தஞ்சு ரூபா அந்த புஸ்தகம் இந்தியன் நியூட்ரிஷன் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு புத்தகம் முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தேசிய அவங்க உணவியல் நிறுவனம் பதிவு வச்ச புக்கு அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல எழுதியிருக்காரு அந்த புஸ்தகம் என்ன ஆச்சரியம்னா நாற்பது எடிஷனுக்கு மேல அந்த புக்கு வந்திருக்கு அது வெகுஜன மக்களை எட்டவே இல்லை முதல் என்னுடைய ஆறாம் திணையினுடைய முதல் கட்டுரையிலேயே நான் அந்த திணை அரிசியில அவர் பண்ண அவருடைய டேட்டாவை தான் முத முதல்ல நான் அதை எடுத்து எழுதினேன் அவ்வளவு ஆச்சரியம் என்னன்னா அவர் வந்து அஹ் அன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உணவுகளையும் பத்தி பட்டியலிட்டு எழுதுறாரு அதுல அவர் வந்து அரிசி ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு ஒன்பது சிறுதானியங்களை பத்தி அதுல எழுதியிருக்காரு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல அவர் ஆய்வை ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுல ஊட்டியில லூயி பாஸ் இன்ஸ்டியூட் பக்கத்துல ஒரு உணவியல் ஆய்வு அமை அமைச்சிருக்காரு அவர் வந்து இங்கே சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில மருத்துவம் படிச்சுட்டு எம்டி படிச்சுட்டு அப்புறம் தன்னுடைய மொத்த உழைப்பையும் உணவுக்காக இருந்து நூத்தி ஒரு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்து போன ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இறந்து போயிருக்காரு எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம ஊர்ல அதனுடைய அறிவு கொட்டி கிடந்திருக்கிறது அன்னைக்கு அவர் இருந்த காலத்துல தான் ஒரு பெரிய விவாதம் நடந்திருக்கு என்ன விவாதம்னா உலக சுகாதார நிறுவனமும் பல மருத்துவ ஆய்வுகளும் வந்து நெருக்குறாங்க இந்தியாவை நீ வந்து பெஸ்ட் புரோட்டீன் பால் என்று சொல் எல்லாருக்கும் பால் கொடுக்க சொல்லுன்னு ஒரு பெரிய ச இது நடக்கு அப்ப வந்து அவரு அவருடைய குழுவினர்லாம் ரொம்ப சண்டை பிடிக்கிறாங்க இல்லைங்க எங்க ஊருக்காரங்க மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் பால் தேவையில்லை அவங்களுடைய மீனுடைய புரதம் போதும் நீங்க வந்து வெளிநாட்டு அறிவியல இங்க திணிக்காதீங்க அப்படின்னு சண்டை நடந்திருக்கு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் இருபத்தஞ்சுகள்ல அப்பவே ஆங்கிலேயன் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி ஆங்கிலேயர்களுக்கு என்னெல்லாம் வணிகம் இருந்ததோ அதை இங்கே நிலைப்படுத்த வேண்டும் என்று அவங்க விரும்பினாங்க ஏன்னா காமன்வெல்த் நாடுகள்ல எல்லாத்துலயும் வந்து பால் வந்து ஒரு முக்கியமான வணிக பொருள் அப்ப அதை விட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அது சார்ந்த அறிவியலை கொஞ்சம் வலியுறுத்துவதற்காக முயற்சி செஞ்சாங்க எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த புத்தகம் இன்றைக்கும் கிடைக்குது நீங்க முடிஞ்சா வாங்கி படிங்க அதுல வந்து எவ்வளவு தானியங்கள் என்னென்ன பயன் இருக்கு எவ்வளவு இரும்பு சத்து இருக்கு எவ்வளவு விட்டமின் சத்து இருக்கு எவ்வளவு கனிம சத்து இருக்கு அதுலயே ஒரு விஷயம் எழுதுறாரு அதுலயே ஒரு ஒரு சாப்டர்ல எனக்கு ஞாபகம் வருது அந்த விஷயம் நம்ம ஊர் மக்களுக்கு உள்ள அறிவு மாதிரி உலகத்துல யாரும் கிடையாது இங்க எதை எடுத்தாலும் புளிய கரைச்சி புளியில வேக வச்சு சமைக்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா புளியில கரைச்ச காய்கறிகள் புளியில எந்த பொருள் வேகுதோ அந்த பொருளினுடைய புரதங்கள் அழியாது ஒரு பொருளை உணவை சமைக்கும் போது புளி கரைசலோடு சேர்த்து சமைக்கும் போது இங்க வைக்கிற சாம்பார்லயோ இங்க வைக்கிற மத்த புளி கரைச்சி செய்யக்கூடிய உணவுல பண்ணும் போது அவற்றினுடைய சத்து பாதுகாக்கப்படும் அந்த கோபால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்ல எழுதியிருக்காரு அவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்க அத்தனையும் விட்டுட்டு நாம போய் இந்த குப்பை உணவுகளுக்கு பின்னாடி போய் நம்மளும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையும் நம் பிள்ளைகளும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தொடர்றாங்க என்னால் அதுக்கப்புறம் அந்த உரையை கேட்கவே முடியல நானும் இங்கே முன்னாடி உங்களை மாதிரி உட்காந்து அந்த அம்மாவுடைய பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க அவங்க வந்து ஒரு புனைவு எழுத்தாளரோ இல்லை நாடகாசிரியர்லாம் கிடையாது டேட்டாஸை வச்சு பேசுகிற சயின்டிஸ்ட் அந்த அம்மா அந்த டேட்டாவை போட்டுட்டு சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுமா அத்தனை பேரையும் பார்த்து அங்கே நாங்கள் இருந்தவங்கெல்லாம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசு ஒட்டியவங்க நிறைய இருக்கிறோம் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்து சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு தலைமுறை தான் இங்கே இருக்கிற இந்த ஒரு தலைமுறை தான் தன் அடுத்த தலைமுறையின் மரணத்தை அருகில் இருந்து பார்க்க போகிற துரதிருஷ்டவசமான தலைமுறை ஆங்கிலத்துல திஸ் இஸ் தி ஒன்லி அன்பார்ச்சுனேட் ஜெனரேஷன் ஓன் சில்ட்ரன்ஸ் டெத் ஆன் தர் லைஃப் டைம் அப்படின்ட்டாங்க ஆடி போயிருச்சு எனக்கு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா நம்ம அத்தனை பேரும் நம்ம எவ்வளவு துன்பங்கள் ஒரு துயரங்கள் அவமானங்கள் அத்தனை ஏற்றுக்கொண்டு கடுமையா உழைப்பதற்கான காரணம் நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் எனக்கு கிடைச்ச கஷ்டம் அவங்களுக்கு வரக்கூடாது என் பிள்ளைகளை நல்லா ஆளாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்கு தான் அத்தனை பேரும் வந்து உட்காந்துருக்கும் அத்தனை பேரும் வந்து பேசுவோம் அத்தனை பேரும் வந்து உழைப்போம் ஓடுவோம் அத்தனையும் அதுக்கு தான் ஆனா நம்ம அடுத்த தலைமுறை இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல மிகச்சிறந்த அறிவாளியாக வர முடியும் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக வர முடியும் மிகச்சிறந்த மருத்துவனாகவோ கணக்கராகவோ எப்படி வேணாலும் வருவோம் அதற்குரிய சூழல் இருக்கு ஆனால் மிகச்சிறந்த ஆரோக்கியமான மனிதர்களா வருவாங்களான்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிதான் ஏன்னா இன்னைக்கு பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசுல இருக்கும் போதே அன்றைய பதினஞ்சு வயசு இருபது வயசுல இருந்த நோய் எதிர்பார்ச்சல் இல்லை இருபத்தஞ்சு வயசு முப்பது வயதுல வரும் பொழுது அன்றைக்கு இருந்த இளைஞனுக்கும் ஒரு யுவதிக்கும் இருந்த ஒரு எதிர்பார்ச்சல் இன்னைக்கு இல்லை அது
ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நாம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் பயன்படுத்தக்கூடிய அதில் தெளிப்பான்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஊக்கிகளாக இருக்கட்டும் அல்லது உரங்களாக இருக்கட்டும் அத்தனை விஷயத்தின் மிக நுண்ணிய கூறுகள் வந்து உடலில் எல்லா இடத்துக்குள்ளையும் போய் எங்கே ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதுன்னே சொல்ல முடியல எல்லாம் சந்தேகப்படுறோம் சந்தேகப்படுறோம் தான் சொல்கிறாங்க யாரும் வந்து டைரெக்டாக போய் இது வந்து இந்த நோயை உருவாக்குதா அப்படின்னா இப்போ தான் லேசாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நானும் நம்மாழ்வார் ஐயா எல்லாரும் வந்து ஒரு ஊடக விவாதம் எங்களுக்கு எதிரணியில் வந்து வழக்கமாக இருக்கிறது தான் எதிரணியில் மிகப்பெரிய அறிவியல் அறிஞர்கள் விவசாய அறிவியல் அறிஞர்கள் உட்கார்ந்துருக்காங்க உட்காரும்போது ஒருத்தர் ரொம்ப கோபமாக என்கிட்ட எதிர்த்து வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது எவிடென்ஸ் இருக்கா ஏதாவது பேப்பர் இருக்கா எங்கேயாவது பப்ளிகேஷன் இருக்கா திரும்ப திரும்ப எப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு எங்கள் மேலே கடும் பாய்ச்சலோட பேசுகிறார் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபைடு ஃபுட்ஸுக்கான அந்த மா மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர்களுக்கான விவாதம் நாங்கள் வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் வந்து கத்துறார் சும்மா பெஸ்டிசைட்னால பிரச்சனை வரும் ஃபெர்டிலைசர்னால பிரச்சனை வரும் இருக்குது எங்கேயா பப்ளிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்படி பொங்கினார் அப்போ வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஐயா வந்து திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க களை கொல்லிங்கிறதே எங்களுடைய மரபில் கிடையாது களையை பிடிங்கி தான் போட சொன்னோம் நீங்கள் வந்து வீடி சைடுன்னு ஒன்று ஹெர்பி சைடுன்னு ஒன்றெல்லாம் தேவை இல்லையா அப்படின்னு பேசுகிறார் அவ்வளோ ஒரு விவாதம் நடந்து இன்றைக்கி முடிஞ்சு அந்த நபர் வந்து அந்த கல்லூரியில் பேராசிரியர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி பென்ஷன் ஆகிட்டு வீட்டில் இருக்கார் இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்கு இப்போ மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டான் இந்த ஹெர்பிசைடு வீடு சைடில் பயன்படுத்தக்கூடிய கிளைஃபோசைட் அந்த கிளைஃபோசைட் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ புற்றுநோயை உருவாக்கும் பாசிபிள் ப்ராபபிள் கார்சினோஜன் லிஸ்ட்லேயே கொண்டு வந்துட்டானுங்க அதாவது புற்றுநோய் காரணிகளுக்கான கிளா மூணு பிரிவு இருக்கும் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீன்ட்டு அந்த குரூ சாரி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் த்ரீனு அந்த குரூப் டூவில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது குரூப் டூ குரூப் ஒன்னில் என்னென்னா உறுதியாக புற்றுநோய் உண்டாக புகை உறுதியாக புற்றுநோய் உண்டாகும் மது உறுதியாக புற்றுநோய் உண்டாகும் பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து ஒரு டயாக்சின் உறுதியாக புற்றுநோய் உண்டாகும் இப்படி ஒரு லிஸ்ட்டு குரூப் ஒன்னில் இருக்குது குரூப் டூவில் பாசிபிள் ப்ராபபிள்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறான் இவை எப்படின்னா இதை உருவாக்குவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களும் இருக்குது அனிமல் ஸ்டடியில் அடிப்படையா இது புழங்கக்கூடிய இடத்துல வரக்கூடிய நோய்களை வைத்தெல்லாம் பார்க்கும் போது இவை புற்றுநோய் காரணிகள் இவற்றை மிக எச்சரிக்கையா பயன்படுத்தணும் ஆய்வு செய்யாமல் அனுமதிக்க கூடாதுன்னு கிளாஸ் குரூப் டூல ஏ பி ரெண்டுலயும் கிளைஃபோசைட்டை சொல்லிட்டாங்க சொன்ன மறுநாள் ஐரோப்பாவின் அத்தனை நாடுகளும் அந்த ஐரோப்பிய கூட்டணி இருக்கு இல்லையா ஐரோப்பியன் யூனியன் அவன் பூரா இருக்கிற கிளைஃபோசைட்லாம் தூக்கிட்டு ஓடிருட்டான் அந்த நாடுகள்ல இருந்து எடுத்துட்டு போக சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கும் நம்ம ஊரில் அதுக்கான தடை வரல இன்றைக்கும் அதை வந்து களை கொல்லி அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஊருக்கு ஊர் அதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்காங்க அந்த கிளைஃபோசைட் நேரடியாக அதை புழங்குபவர்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு முதல்ல மிகப்பெரிய ஆபத்துங்கிறான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது அதனுடைய பயன்பாடு வந்தவங்களுக்கு அடுத்த ஆபத்து ஸோ எவ்வளவு அச்சம் மூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது நமக்கு எதுக்கு அது நமக்கு ஏன் நாம் ஏன் அந்த மாதிரியான காரணிகளை பயன்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு மற்ற ஆர்கனோஃபாஸ்பரஸ் ரெசிடியூஸ் வரக்கூடிய அந்த அத்தனை மோனோக்ரோமோட்டாபாஸ் இந்த மாதிரியான பல ரசாயனங்கள் வந்து எவ்வளவு ஆபத்தை உடலுக்குள்ள ஹார்மோன்கள் அளவில் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அதிக புற்றுநோய் வர்றது மார்பக புற்றுநோய் இந்த மார்பக புற்றுநோய் புதுசு இல்லை மம்மிக்கள் இருக்காங்களே ஐரோப்பிய அந்த எகிப்திய மம்மிக்கள் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மம்மிஸ்லேயே புற்றுநோய் வா வாய் வாய்த்தவங்க பற்றின எவிடன்ஸ்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது பேப்பரசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காகிதங்கள் வருவதற்கு முன்னாடி பயன்படுத்தப்பட்ட ஓலைகளில் இங்கே எப்படி நம்ம பனை ஓலை பயன்படுத்தணுமோ அது மாதிரி சீனர்கள் பயன்படுத்தினதுலாம் மார்பக புற்றை பற்றி எழுதியிருக்காங்க என்னென்னா அன்றெல்லாம் அது வந்து எங்கேயோ எப்போவோ அப்படின்னு ஒரு லட்சத்தில் பத்து லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு அப்படி வேணால் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் முன்னாடி சித்த மருத்துவம் படிக்கும்போது எங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி வரும் யாருக்கு மார்பக புற்றுநோய் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் தெளிவாக பதில் சொல்லுவோம் நன்ஸ் அண்ட் நான் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸ் அதாவது திருமணம் ஆகாத மகளிர் அல்லது பாலூட்டுவதற்கு வாய்ப்பில்லாத மகளிர் அவர்களுடைய வயோதிகத்தில் ஒருவேளை அவர்களுடைய மரபில் இந்த நோய் இருந்தால் வரலாம் இவ்வளோதான் அதுக்கு ஆன்சர் அதாவது பாலூட்டதுக்குன்னு உள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு இயற்கை கொடுத்த ஒரு ஹார்மோன் வந்து தேங்குறதுனால அவை வந்து ஒரு வயோதிகத்தில் ஒரு சிலருக்கு மாறலாம் அப்படின்னு அறுபத்தஞ்சு எழுபது வயசில் வரும் இன்றைக்கி எத்தனை பெண்கள் பாதிப்புடுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமும் ந
இது மாதிரியான பெஸ்டிசைடல் ப்ராக்டிசஸ் ஸோ நிச்சயமாக ஒழிச்சு ஆகணும் இவை வந்து நம்ம நம்ம திரும்பவும் அந்த தீர்மானத்தில் அவங்க சொன்ன விஷயம்தான் நமக்கு சாய்ஸ் இல்லை வேண்டி கேட்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை இது வந்து போராட வேண்டிய விஷயம் எனக்கு வந்து இனிமேல் இது வேண்டாம் அப்படி அந்த அந்த ர ரசாயன உரங்களும் சரி இந்த பூச்சிக்கொல்லி விஷயங்களும் சரி இது இல்லாத ஒரு காய்கறிகளும் இது இல்லாத தானியங்களும் இது இல்லாத புலால் என்னவா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய உணவாக பயன்படுத்தக்கூடிய இவை அத்தனை மட்டும்தான் வருங்காலங்களில் நோய் கூட்டங்கள் இல்லாமல் நாம் வாழ்வதற்கான ஒரே வழியை செய்யும் அந்த ஒரு மிக முக்கியமான பணியை முன்னெடுத்து மிகச்சிறப்பாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்